বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ এডুকেশনাল বন্ধুরা আজকের আলোচনার বিষয়টা পলিটিক্যাল সেটি হল ইন বেঙ্গল পলিটিক্যাল এনিমি বাট ইন দিল্লি ফ্রেন্ডশিপ অর্থাৎ সাধারণ মানুষের একটা প্রচলিত কথা রয়েছে বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দোস্তি অর্থাৎ বাংলায় একাধিক দল তারা একে অপরের শত্রু হাতাহাতি মারামারি লাঠালাঠি ঝাঁটাঝাটি সবই হয় মৃত্যু পর্যন্ত হয় কিন্তু দিল্লিতে গিয়েই দোস্তি হয়ে যায় উদ্দেশ্য আছে তো এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয় এটা সাধারণ মানুষের কথা আপনাদের কানেও চলে গেছে বা যায় মাঝে মাঝে বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দোস্তি কিছুদিন আগে পাটনাতে এমন ঘটনা ঘটে গেল সেখানে তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস তারা এক টেবিলে বসলেন চা খেলেন গল্প করলেন রাজনৈতিক এজেন্ডা তৈরি করলেন অনেকেই ছিল পনেরোটা দল ছিল এর আগে পঁচিশটা দল ছিল প্রয়াস করা হয়েছিল কাজ কিছু হয়নি এবার হয়তো হবে সেই আশায় করতে মানে একসঙ্গে হয়েছেন করতেই পারেন তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম তৃণমূলের আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বলা ঠিক নয় দলীয় তিনি মমতা ব্যানার্জি তিনি গিয়েছিলেন কেন বলা ঠিক নয় কারণ তিনি তো গভর্নমেন্ট হিসাবে যাননি তিনি দলীয় হিসেবে গেছেন অর্থাৎ তৃণমূল থেকে মাননীয়া দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি গিয়েছিলেন সিপিএমের সীতারাম ইয়াচুরি এসেছিলেন সীতারাম ইয়াচুরি এই সমস্ত বিষয়ে সর্বঘটে বিল্লপত্র হিসেবে থাকেন সেই রকমই পদ তার কংগ্রেসের রাহুলজি এসেছিলেন তাছাড়া লালুজি ছিলেন আরও অনেকেই ছিলেন পনেরো জনের মতো ছিলেন যাই হোক ভালো কথা কাশ্মীরের থেকে কয়েকজন ছিলেন তো সবাই মিলে তার একটা হয়তো এজেন্ডার প্রয়াস করেছেন কিন্তু আমাদের কথাটা হলো বাংলা নিয়ে বাংলায় আমরা লক্ষ্য করব তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বৈরিতা রয়েছে বিভেদ রয়েছে থাকাই স্বাভাবিক যেহেতু তিনটা দল কিন্তু পাটনা বা দিল্লিতে গিয়ে এক হয়ে যান বিজেপির কথা বাদ কারণ সে তো তার বিরুদ্ধেই বলা হয় যাই হোক তাহলে একই মঞ্চে তৃণমূল সেই মঞ্চেই সিপিএম সেই মঞ্চেই কংগ্রেস অর্থাৎ এবার সাধারণ মানুষের প্রশ্ন হল তাহলে কেমন হল পশ্চিমবঙ্গে তো যথেষ্ট বলাই হলো মারামারি লাটালাটি ঝাঁটাঝাটি সব চলে কিন্তু দিল্লিতে যখন যান বড় বড় লিডাররা বসেন হয়তো জাতীয় স্বার্থে একসঙ্গে হয়ে যান তাহলে আপামর জনগণ তাদের মনে তারা যে সব কিছু বুঝতে পারবেন তা তো নয় তাদের মনে একটু দ্বিধা হয় তাহলে কেমন হলো আমাদের জীবন যাচ্ছে বাড়ি উঠছে দশজনের মৃত্যু হলো মনোনয়নে তাহলে আবার দিল্লিতে গিয়ে অর্থাৎ পাটনা গিয়ে তো এক হয়ে গেল এরকম একটা বিষয় এরকম একটা প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে রয়েছে এবার মাননীয়া মিনাক্ষী মুখার্জি লক্ষ্য করা গেছে পশ্চিম বাংলার যে কোনো পার্টির লোক হোক তৃণমূলের হোক সিপিএমের হোক কংগ্রেসের হোক বিজেপির হোক অনেকেই এই মিনাক্ষী মুখার্জিকে ভালোবাসেন পলিটিক্যাল এই গ্রোয়িং লিডার হিসাবে লক্ষ্য করা যায় তাই 
এই মাননীয় মিনাক্ষী মুখার্জির প্রতি আমার একটা প্রশ্ন যে আপনি জনগণকে উত্তর দিন আমার বিশ্বাস আপনি দিতে পারবেন এবং আপনার উত্তরে জনগণ খুশি হবেন আপনার থেকে এরকম উত্তরই আসবে কারণ আপামর সব দলের যে পলিটিক্যাল লিডাররা তাদের কথা সাধারণ মানুষ খুব একটা শুনতে চায় না কিন্তু আপনার কথা শুনতে চায় এটা আমার বিশ্বাস সেই জন্য মিনাক্ষী মুখার্জিজি আপনি জনগণের উত্তর দিন যে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল প্লাস সিপিএম প্লাস কংগ্রেস এই কথাটা বলা যায় না কারণ তৃণমূল সিপিএম আর কংগ্রেস এখানে একটা রাজনৈতিক বৈধিতা রয়েছে বিজেপির সাথে তো রয়েছেই তাহলে পাটনাতে গিয়ে এই নীতিশবাবুর বাসায় যে বৈঠকটা হলো অর্থাৎ দিল্লির সংস্করণ এখানে তৃণমূল এবং সিপিএম এখানে কংগ্রেস এখানে প্লাস বলা যায় তৃণমূল প্লাস সিপিএম প্লাস কংগ্রেস একসঙ্গে হয়েছেন মোদিজিকে হারানোর জন্য হতেই পারে এটা কোনো বিষয় না স্ট্র্যাটেজি হতেই পারে কিন্তু মিনাক্ষী মুখার্জিজি আপনি যদি দয়া করে উত্তরটা দিতেন সাধারণ মানুষকে যে এই বিষয়টা কতটা যুক্তিযুক্ত বা কতটা জনগণের পক্ষে উপকার রয়েছে বা অপকার রয়েছে আপনার কথাটা আপনি বললে খুশি হতাম এবার পাটনা তথা দিল্লি একই বিষয় দেখা গেল তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস একই প্ল্যাটফর্মে একই টেবিলে একই গল্পে একই নীতিতে রয়েছে দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল ছিলেন যাই হোক তাহলে বাংলায় সাধারণ মানুষ মরছে কেন এটা হলো প্রশ্ন একই যদি হয় তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস এরা যদি একই হয় বড় বড় নেতৃত্ব যদি একই টেবিলে বসেন একই এজেন্ডায় চলেন তাহলে বাংলার সাধারণ মানুষগুলো মরবে কেন তৃণমূলের নেতৃত্ব গেছেন সিবিএমের সীতারাম ইয়েচুরি বলা হলো সর্বঘটে বিল্লপত্র আমার মনে হয় না উনি কোনো ভোটে কোনো দিন দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু উনি একটু ইংরেজি বলতে পারেন তার জন্যই নাকি নাকি ওনাকে এরকম পোস্ট দেওয়া হয় যাই হোক কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী যে ছিলেন তাহলে এই যে সীতারাম ইয়েচুরি সেখানে গিয়েছিলেন এবার আমাদের পশ্চিম বাংলার সিপিএমের বিকাশবাবু এরা কি উত্তর দেবেন জনগণকে এটা একটা প্রশ্ন বুঝাতে হবে তো রাহুল গান্ধী গেছেন ভালো কথা যেতেই পারেন অধীরবাবু কি উত্তর দেবেন এই প্রশ্নটা কিন্তু জনগণের মধ্যে এসেছে এই কথা আমি বলছি বলে আমি আবার অন্য একজন দলের কথাটা তা নয় আমি অরাজনৈতিকভাবে এই বিষয়গুলো আলোচনার বিষয় বাংলায় দ্বন্দ্ব হচ্ছে মারামারি হচ্ছে মনোনয়ন নিয়ে হচ্ছে কার সাথে তৃণমূল আর সিপিএম হচ্ছে তো হচ্ছে তৃণমূল আবার কংগ্রেস হচ্ছে তো হচ্ছে কিন্তু দিল্লিতে মোদিজির বিরোধিতা করতে সব দল এক বাহ বেশ ভালো বেশ ভালো হতেই পারে তাহলে সাধারণ সিপিএম কংগ্রেস বা তৃণমূল তারা জীবন দিচ্ছেন কেন বাংলার তৃণমূলের সাথে দ্বন্দ্ব করে তাহলে জীবন দিয়ে কি লাভ আর তৃণমূলই কেন জীবন নেবেন একসঙ্গে তো হয়ে গেছে না দিল্লিতে তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস এক সহজ কথা বলা যায় তাই সাধারণ মানুষের জীবন এতটা অর্থহীন হওয়া ঠিক নয় তাহলে এখানেও আপন হয়ে যান তার মানে এই নয় আমি বিজেপির পক্ষে কথা বলছি না 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 তাহলে প্রমাণ হয় যে বিজেপি বিরোধী তিন দল এক হয়ে গেছে তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস ভালো কথা তাহলে কেন বলা হয় 
সিপিএম বলে কংগ্রেস বলে যে দিদি আর মোদিজি এক হয়ে গেছে দিদি মোদিজি এক হয়ে গেছে যদি গোপনে হয়েও থাকে তাহলে হয়ে থাকে আমার সাধারণ মানুষ জানার কথা নয় কিন্তু আপনারা তিন দল অর্থাৎ তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস এক সঙ্গে বসে আপনারা কি করে বলছেন দিদি আর মোদিজি এক তাহলে আপনারা তো সিপিএম এবং কংগ্রেস মোদিজির যদি দিদি হয় তাহলে আপনারা তো দিদিকে আপনাদের সঙ্গে নিয়েছেন তাহলে তো মোদিজির একটা পার্টকে আপনি নিয়েছেন বিষয়টা তাই নয় কি এই সব উত্তর কিন্তু মিনাক্ষী মুখার্জিজির কাছ থেকে চাইছি একটু আত্মতৃপ্তি হওয়ার জন্য তাই বাংলার মানুষ দ্বিধায় পড়েছেন এ কথা বলা যেতে পারে আমার মনে হয় কি করবেন তারা কেন জীবন দিবেন সাধারণ কর্মীগণ তারা তৃণমূলের হোক বা সিপিএমের হোক বা কংগ্রেসের হোক তারা একে অপরের সাথে এই সব মারামারি লাঠালাঠি এই অপকালচারটা করবেন কেন তাদের বড় বড় তিন লিডার তো ওখানে চা খাচ্ছেন কফি খাচ্ছেন ইত্যাদি সাধারণ যে মানুষ তাদের জীবনে দাম তো থাকারই কথা রাজনৈতিক বড় লিডাররা তারা একসঙ্গে থাকবেন তার মানে কি তোমরা সাধারণ মানুষ তোমরা মরো আমরা পলিটিক্যাল ইস্যু তৈরি করব আমরা পলিটিক্যাল বেনিফিট নিব তোমরা সাধারণ মানুষ তোমরা মরো তোমাদের লাশ নিয়ে আমরা রাজনীতি করব কি সাংঘাতিক বিষয় আর আমরা সাধারণ মানুষ কত অসহায় আমাদের জীবন দিয়ে যাদেরকে যাদের আদর্শ নিয়ে আমরা চলছি তারা আবার একসঙ্গে বসে আছে আর সাধারণ মানুষ ঝগড়া করে দ্বন্দ করে প্রতিবেশীর সাথে মারা যাচ্ছে অতএব বড় লিডাররা কি চায় সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক মৃত্যু চায় সরল কথায় তো তাই মনে হয় যে সাধারণ মানুষ মরে যাক যে তাহলেই হোক আমরা তা নিয়ে তাদের লাশ নিয়ে রাজনীতি করব অর্থাৎ লাশের রাজনীতি তাহলে বন্ধুরা এই তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস উপরতলায় বন্ধু বলাই যেতে পারে তার প্রমাণ আছে অন্যায় তো কিছু বলছি না আমি আপনারাও বুঝতে পারছেন উপরতলায় বন্ধু আর নিচুতলায় তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস মারামারি করছে মৃত্যু হচ্ছে বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে এইসব হচ্ছে তাই প্রশ্ন যে যাকে বিশ্বাস করা যায় তার কাছ থেকে উত্তরটা চাই অধীরবাবু থেকে উত্তর সাধারণ মানুষ আশা করেন যে আপনি ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দিন আর এদিকে সিপিএমের বামপন্থীদের মিনাক্ষীজি তার কাছ থেকে উত্তরটা আশা করেন কারণ এদেরকে পছন্দ করেন বিশেষ করে মিনাক্ষীজিকে তো পছন্দ করেন আগেই বলা হলো জনগণ জানতে চায় মিনাক্ষীজি এবং অধি চৌধুরী যে আপনারা দুজনে উত্তর দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দিন এটা হলো প্রশ্ন তৃণমূলের কেউ যদি উত্তর দেয় দিন ভালোভাবে দিন এটাই প্রশ্ন এখানে একটা ফর্মুলা তৈরি করা হয়েছে ওয়ান ইস টু ওয়ান এক এক ওয়ান ইস টু ওয়ান অর্থাৎ কথাটার মানে সবাই আমরা জানি যেখানে তৃণমূল শক্তিশালী সেখানে তৃণমূল দাঁড়াবে যেখানে সিপিএম সেখানে সিপিএম দাঁড়াবে যেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী সেখানে কংগ্রেস দাঁড়াবে অর্থাৎ কংগ্রেস যেখানে দাঁড়াবে সেখানে সিপিএম আর তৃণমূল সিটটা ছেড়ে দেবে তৃণমূল যেখানে দাঁড়াবে সিপিএম এবং কংগ্রেস ছেড়ে দেবে সিপিএম যেখানে দাঁড়াবে কংগ্রেস এবং তৃণমূল ছেড়ে দেবে অর্থাৎ ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে মোদিজিকে হারানো যাবে ভালো কথা ভালো সূত্র কিন্তু দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল আপ পার্টির পাঞ্জাবেও তিনি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেসের সাথে অরবিন্দজির 
अरविंद केजरीवाल मिल नहीं प्रब्लेम आम बांगल् तृणमूल और सीपीएम और कॉग्रेस वन इज टू वन है कि एखने पंचायत भोटे तो सम्भव ना बड़ो बड़ो भोटे तो सम्भव भलो तई हक अर्थात जेखने तृणमूल कैंडिडेट देवे सीपीएम समर्थन कर कॉग्रेस समर्थन कर जेखने सीपीएम कैंडिडेट देवे से तृणमूल और कॉग्रेस समर्थन कर जेखने कॉग्रेस देवे से तृणमूल और सीपीएम समर्थन कर तीन दल सब आसन पे गल पश्चिम बंगे बस किंतु पंचायत भोटे जो मारामारी यातायाती जाटाजाटी हटा साधारण मानूष कि भाव ने बांगल् तीन दल राजी आर्थात माननीय मुख्यमंत्री विकास बाबू उधिर बाबू ए क्यों एक ही टेबिले बसते पटना जेमन बस भलो कथा दिल्ली बसबें भलो कथा क्यों ठीक एखे कश्चिम बंगे क्यों बस मानुष के देखाते हैं जे हम माननीय ममता बनार्जी जी विकास रंजन जी अधिर जी एरा तीन जन धरे निचि एरा एक संगे बस क्यों साधारण मानुष के देखाते हमें ज्ञान दीचीना ये साधारण मानुषे तो इच्छा स्पृह थक जो बंधुरा निरपेक्ष भावे आलोचनाटा करल जनसाधारण कथा बोल आपनी दल बसड होते तबु गालमंद ना जा बोझ तई बोलें कारण विशेष विशेष बड़ो बड़ो लीडर भलोभ कथा बोलें आपनी बड़ो हबें भविष्य नेतृत्व स्थानीय तक भलोभ कथा बोलते हैं मिचामिची दलियों इगो नहीं मंत्य कर विषाक्त तुलबें ना से दल आपनर बक्तव्य आपनी जी अन्या भाव कि कुड़ी सेकेंडर मध्य डिलीट हो जाए लाभ नहीं से व्यवस्था हमें कर रेखे आपनी बोलें कुड़ी सेकेंडर मध्य डिलीट हो जाए अपनी हाँ तो का गाली गलाज कर लें तक तो गाली गलाज कर कि नहीं सीपीएम क्यों जदि थकें निश्चय गाली गलाज करबें ना तृणमूल करबें ना गाली गलाज कॉग्रेस क्यों करबें ना बीजेपी क्यों जदि देखें से कारण आपनर कथार मध्य मंत्यर मध्य तो बुझा जा से जन आपनर दल क्षति करबें क्यों अपनर कि बक्तव्य थे निरपेक्ष बोलें जी हल कारण हमी सम्मान जानिए बोल को दल बसना अपन कथा कमेंट हक माधुर्यपूर्ण अर्थबह अर्थात जनगण ये कन्फ्यूशन ये जान जनगण बुझते परे साधारण जनगण बुझते परे जो है ये कारण पटना ए दिल्ली एक संगे हो से जार कथा माधुर्यता रही है जार कथा सुनते इच्छा है भलो लागे माननीय मीनाक्षी मुखार्जी जी कथार आशा प्रकाश कर अर्थबह कथाई बोलें जानी नमस्व यही तब एक विषय हमारे तो अनेक बंधु रही है सीपीएम थक तृणमूल के बंधु रे कॉग्रेस बंधु रे बयोज्येष्ठरा रेन तर एक प्रश्न करपार कम हलो पाटन आपनार एक अर्थात पाटन दिल्ली अपनारा कॉग्रेस सीपीएम तृणमूल एक एक ही टेबिले तो पश्चिम बंगे ए रकम रक्तरक्ति कैन आप एक सुस्थ होते भलो थकते मायर कलगुलो खाली हो जा बंध करा जाए ना तक सीपीएम एक बंधु बोलें जे बीजेपी साम्प्रदायिक दल तार बिुदे लड़ते गेंद्रे रकम ही लड़ते है तो परपर तीन टी दल के बोले तर कथा घुरे फिर एक ही है ये कथाटा बीजेपी साम्प्रदायिक दल अच्छा भलो कथा बीजेपी साम्प्रदायिक दल 
তো নরেন্দ্র মোদীকে হটানোর জন্য আমরা একসঙ্গে হয়েছি এটাও ভালো কথা কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো যে মা সন্তান হারালেন যে দশজন মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়া সেই মাকে যদি বোঝানো হয় যেখানে মারা গেছে তোমার সন্তান গেছে কিন্তু আমরা দিল্লিতে তিনজনে মিলে এক আছি তাহলে কি সেই মায়ের দুঃখ কষ্ট যাবে বা যার বাড়ি পুড়ে গেল তাকে গিয়ে যদি বলা হয় যে কিছু মনে করো না এখানে তো আমাদের সাথে মিল নেই কিন্তু দিল্লিতে আমাদের মিল আছে সেই কথায় কি তার বাড়িতে সাধারণ মানুষ সান্ত্বনা পাবে পাবে না তাই বলছি যারা যে দলের হন রয়েছেন বা ভিডিওটা দেখবেন যদি সঠিক যুক্তিযুক্ত ব্যাপারটা দিয়ে খণ্ডন করাতে পারেন জনগণকে বুঝাতে পারেন হ্যাঁ এই জন্য পাটনা বা দিল্লিতে আমরা তিন দল একসঙ্গে হয়েছি আর এই জন্য এখানে মারামারি হচ্ছে আর এখানে এই জন্য মারামারি বন্ধ হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান হবে আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে জিতব নরেন্দ্র মোদীকে পরাজিত করব অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা চাই না ভালো কথা জনগণ যদি আপনাদের সমর্থন করে ভালো কথা তাই হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান ফর্মুলা তো বন্ধুরা যাই হোক শেষে আবার বলছি মাননীয় অধীর জি মাননীয়া মিনাক্ষী মুখার্জিজি এবং আপনারা যারা কোনো দল করেন তাদের যদি কিছু বলা থাকে তাহলে বলবেন কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কোনোভাবে এটা একটা আলোচনা তাহলে সাধারণ মানুষ বুঝতে প্রয়াস করবে যে হ্যাঁ কি করে সম্ভব যে ওখানে এই যে কথাটা বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দোস্তি এই ব্যাপারটা আসলে কিভাবে মেটানো যায় যতই বলেন আপনারা যারা তৃণমূলে রয়েছেন সিপিএমে রয়েছেন কংগ্রেসে রয়েছেন আপনাদের কিন্তু জবাবটা দিতে হবে নীরব জবাব কিন্তু চাইছে নীরব জবাব চাইছে বাংলার সাধারণ মানুষ তিন দল একসঙ্গে হলেন ভালো কথা ভালো কথা নরেন্দ্র মোদীজিকে হটাতে হবে সেও ভালো কথা আপনারা সাকসেস হন আপনারা প্রধানমন্ত্রী হন সব ঠিক আছে কোনো আপত্তি নেই এটা তো গণতন্ত্র এটা হতেই পারে তা এই কথাটার অর্থ পরিষ্কার করে দেবেন বাংলায় কুস্তি দিল্লিতে দোস্তি মাননীয়া আমাদের মিনাক্ষী মুখার্জিজি আপনি আপনার বক্তব্য রাখলে খুব খুশি হব বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের আলোচনার বিষয় বন্ধুরা খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো